Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной урок, посвященный изучению Евангелия от Марка. Как мы преодолеваем страх? В этом отрывке Писания мы читаем о двух случаях, которые могут помочь нам справиться со страхом. Эти случаи – два настоящих чуда. Описание первого случая начинается с 4 главы 35 стиха Евангелия от Марка. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Это событие произошло в то время, когда Иисус был физически изнурен. Наступил конец тяжелого дня, в течение которого Он учил, служил людям и исцелял. Иисус очень устал. Он сел в лодку и сказал Своим ученикам, «Давайте переправимся на другую сторону озера, подальше от людей». Говоря, что они взяли Иисуса с собою, как Он был, Марк ясно указывает на то, что Иисус не планировал этого путешествия. Он отправился, потому что и так уже был в лодке. К этому конкретному путешествию Он не делал никаких приготовлений. Марк добавляет, что с Ним были и другие лодки. Эта маленькая подробность, которая встречается только у Марка, довольно интересна. Она говорит о том, что помимо учеников Иисуса, свидетелями этого великого чуда украшения бури были и другие люди. Это также говорит нам о том, как внезапно и неожиданно поднялся шторм. Если бы погода была неблагоприятной, то ни Иисус, ни Его ученики, ни те люди, что были в других лодках, не отважились бы на переправу через озеро. В стихе 37 Марк говорит «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою». Такова завязка этой драматической истории. На озере внезапно разразился сильнейший шторм. На Галилейском море такое бывает и сегодня. В этой суровой гористой местности ветер может зародиться среди горных перевалов и обрушиться на озеро, вызывая ужасный шторм в считанные минуты. И вот, когда ученики в вечерней тишине решили переправиться на восточный берег, как раз и разыгралась такая буря. За несколько минут море вспенилось, и волны стали захлестывать лодку. Над лодкой нависла реальная угроза затопления. По словам Марка, это была великая буря, неистовый, свирепый шторм, и жизнь людей в маленькой лодке мгновенно оказалась в опасности. Иисус, пишет Марк, «спал на корме». Эта деталь, отмеченная только Марком, еще раз делает человеческую сторону Иисуса такой реальной для нас. Но ученики грубо разбудили Его и принялись выяснять, почему Он так безразличен к их судьбе. Они растормошили Его и спросили, «Учитель, разве тебе все равно, если мы утонем?» Этот вопрос исполнен критики и раздражения. Марк прежде всего подчеркивает истинную человеческую сущность Иисуса. Обессилев, он уснул прямо в лодке. Затем он подчеркивает истинные человеческие качества учеников. Они резко высказывают то, что у них на уме. Марк пишет, что Господь поднялся и, не говоря ни слова своим ученикам, велел ветру и волнам утихнуть. Я не знаю, каких действий ученики ожидали от Иисуса. Возможно, они думали, что Он проснется и сядет вместе с другими на весла или поможет сделать лодку более устойчивой. Мы лишь знаем, что они чрезвычайно удивились тому, что Он сделал. Иисус поднялся и словами успокоил ветер и море. Он сказал ветру «Умолкни», Он сказал волнам «Перестаньте», и тут же наступила великая тишина. Это буквально потрясло учеников. На протяжении всего восьмикилометрового пути по морю к восточному берегу, вплоть до гор на северо-восточном побережье, была полная и внезапная тишина. Ученики поняли, что буря утихла под действием некой сверхъестественной силы. 
Слова, которые Иисус употребил здесь, в четвертой главе Евангелия от Марка, чтобы успокоить ветер и волны, по сути, такие же, какие Он произнес в первой главе этого Евангелия перед бесноватым. «Умолкни! Перестань!» Это любопытно в том плане, что может указывать на то, что так же, как и в случае содержимым в первой главе, шторм на Галилейском море возник в результате работы бесов в природе. Апостол Павел в послании к Ефесинам в 6 главе в 12 стихе говорил о злых духовных силах, с которыми приходится сталкиваться христианам, следующее. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Успокаивая бурю, Иисус, возможно, обращался к небесным духовным силам зла. Как только штиль был восстановлен, Иисус пожурил своих учеников. Он сказал, «Чего вы так испугались?» Разве не странно было задать такой вопрос людям, жизнь которых только что висела на волоске? А почему они не должны были бояться? Иисус указал на точную причину нашего страха. Что же, в вас так и нет веры? Они утратили свою веру. На страх можно ответить верой. Это первый урок, которому учит нас этот случай. Вера – всегда ответ на страх, независимо от причин страха. Очевидно, они уже забыли те истины, которым Иисус учил их в Нагорной проповеди. Вера в Божью доброту и заботу прогоняет наши страхи прочь. Страх рассеивается от веры в то, что Он любит нас и может работать в нас. Из этой истории можно почерпнуть еще один урок. Отсутствие веры может открыть путь к еще более глубокому пониманию. Сразу после того, как Иисус упрекнул своих учеников в отсутствии в них веры, Марк добавляет в стихе 41 «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Таким образом, вместе с отсутствием в них веры пришел проблеск понимания того, кем является Иисус, и это наполнило их глубоким чувством благоговения. Они спрашивали себя, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? К тому времени они пробыли с Иисусом уже несколько недель, но все еще по-настоящему не понимали, кто же он. Хоть ученики и провалили свой экзамен на веру, эта неудача открыла дверь новому выражению веры, которое еще только должно было прийти. Цель Иисуса во всех этих событиях заключалась в том, чтобы вновь поднять вопрос о своей личности. Вопрос остается уместным и сейчас. Кто же это? Такой вопрос должен задать себе каждый. Второй случай еще более говорит нам о неудачах, возникающих вследствие страха. В стихах с 1 по 13 из 5 главы Евангелия от Марка мы читаем. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море». Это, пожалуй, одна из самых ярких и внушающих жуткий страх истории в Библии. Подумайте, в какое время суток это могло произойти. Был, по всей видимости, поздний вечер или ночь, либо сумерки, либо уже полная темнота. От этого история еще больше леденит душу. В 4 главе 35 стихе Марк сообщает нам, что Иисус и его друзья решили переправиться через озеро вечером того дня. 
посреди озера на них налетел сильнейший шторм, о котором мы только что говорили. Они причалили к восточному берегу озера, преодолев около восьми километров по воде, и, согласно Марка, пятой главе второму стиху, случай с бесноватым произошел сразу же, как только Иисус вышел из лодки. Был все тот же вечер. Они находились на том берегу, где в известняковых скалах, составляющих берег Галилейского моря, было много пещер. В этих пещерах хоронили умерших. Даже в лучшее время суток это было мрачное место, а уж ночью оно и подавно было зловещим. Из этих вот пещер и вышел человек, одержимый бесами. Это было зловещее место и зловещее время. Да к тому же Иисус и его ученики встретились там с опасным, буйным человеком. Сцена описана настолько подробно, что можно сделать ряд выводов о характере и природе одержимости. Наверное, самый очевидный факт об одержимых злыми духами людях в первом столетии состоит в том, что они вели очень странный образ жизни. Отметьте, к примеру, что мы знаем об этом человеке. Он жил среди гробов, что, вероятно, указывает на то, что он был отвергнут обществом и вынужден был жить изгоем. Тот факт, что ранее его ноги и руки были скованы цепями, подтверждает вывод о том, что он был отвергнут нормальным обществом и содержался скованным в пещерах. Бес наделил бедолагу сверхъестественной силой, с помощью которой одержимый мог разрывать цепи. То, что этот человек бегал и кричал, возможно, также способствовало его изгнанию из общества. Разумеется, крики такого человека, если он живет среди людей, нарушают нормальное течение жизни и служат дополнительной причиной для его изгнания обществом. Этот бесноватый, как нам сказано, занимался также в некоторой степени членовредительством. Марк говорит, что он бился о камне. Это был человек с крайне нарушенной психикой, совершенно утративший ориентацию в реальной действительности. И такое крайнее психическое расстройство было тем более примечательно, что он знал Иисуса. В стихе 7 он открыто задает вопрос «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Действительно, одна из характерных особенностей одержимости бесами состоит в том, что бесы, в отличие от людей, видели и признавали истинную сущность Иисуса. Возможно, именно это имел в виду Иаков во второй главе в 19 стихе, когда говорил о бесах, которые веруют и трепещут. В какой степени этот человек был одержим, видно из того, как он говорил. Иногда он говорил как бы от себя лично, в единственном числе а то использовал множественное число, как если бы говорило жившее в нем неисчислимое множество нечистых духов. Когда у него спросили его имя, он ответил «Легион имя мне, потому что нас много» — это девятый стих. «Легионом» называлось римское воинское подразделение, состоявшее приблизительно из шести тысяч воинов. Несомненно, этот бедняга часто наблюдал, как по дороге маршем шли римские воины. Оценивая свое состояние, он пришел к заключению, что в нем бесновался целый батальон, целый легион бесов. В новозаветное время одержимость бесами была реальным явлением. Не перепутайте это с чем-то другим. Современные ученые склонны приравнивать одержимость бесами в первом столетии к различным психическим заболеваниям или телесным недугам. Но даже в Евангелиях проводится четкое различие между душевными и физическими болезнями с одной стороны и фактической одержимостью бесами с другой. Вдохновенные авторы понимали, что это не одно и то же. Более того, тот факт, что нечистые духи узнавали Иисуса, и Иисус мог разговаривать с ними, означает, что мы имеем дело с чем-то иным, нежели просто духовным или физическим заболеванием. Согласно первому посланию Иоанна, 3 главе стиху 8, целью прихода Иисуса на землю было разрушить дела дьявола. Чудесное изгнание Иисусом бесов было значительным шагом в достижении этой цели. Благодаря победе Иисуса над сатаной в его личном служении и особенно в его воскресении после смерти власть сатаны в мире была подорвана. В Библии действительно говорится о том времени, когда бесы будут полностью изгнаны с земли. Описывая этот же случай исцеления, Матфей сообщает, что бесы сказали Иисусу «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас» Матфея 8:29. Сами бесы признавали, что в определенное время они будут изгнаны с земли и подвергнуты мукам. 
Зная, кто такой Иисус на самом деле, этот одержимый признавал также власть Иисуса над бесами в себе. Он знал, что Иисус мог потребовать от них всего, чего бы не пожелал. В стихе 13 повествование гласит «Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море». Гибель свиней кажется странной. Это уникальный случай. Но, очевидно, гибель их была сильнейшим доказательством для того бесноватого, что злые духи, которые однажды владели им, были изгнаны, ушли, утонули и погибли. Он вновь стал здоровым. Какой была реакция людей на эту очевидную демонстрацию сверхъестественной силы? Вы можете не поверить, но она была такой же, как реакция учеников на успокоение бури. Страх. Марк отмечает, «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Стихи с 14 по 17. Казалось бы, естественной реакцией людей на все, что произошло, на этот раз должна быть сильная радость и ликование. Но не тут-то было. Как раз наоборот, реакция была страх. Казалось бы, эти люди должны умолять этого человека, обладающего такой сверхъестественной силой, остаться у них и еще проявить свою силу им на пользу. Но они не стали этого делать. Они умоляли его уйти. Почему? Человек был исцелен, но их свиньи погибли. По всей вероятности, они не хотели больше терпеть убытки. Очевидно, эти люди были настолько заняты мыслями о своих материальных потерях и так расстроены, что попросили Иисуса уйти. Размеренность их жизни была нарушена, и они хотели, чтобы этот нарушитель оставил их как можно скорее. Человеческий разум кричит «Прошу не беспокоить!» В своей массе люди хотят, чтобы их оставили в покое. Самое печальное во всей этой истории – то, что Иисус удовлетворил их просьбу. Он ушел из их страны, как они и просили. Иногда самое плохое, что случается с нами, происходит тогда, когда Бог дает нам то, что мы просим. В Псалме 105, 15 стихе сказано об Израиле. «И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Люди той земли хотели только одного, чтобы этот человек – пугающий их своей сверхъестественной силой, оставил их в покое. Это был их собственный суд, и Господь удовлетворил его, покинув их землю. Как отличается от отношения жителей той области отношения исцеленного одержимого? Посмотрите. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Стихи с 18 по 20. Люди умоляли Иисуса уйти с их земли, и он выполнил их просьбу. Одержимый, который получил исцеление, умолял Иисуса взять его с собой, но Иисус не стал этого делать. Он сказал ему, «Иди домой и расскажи своим друзьям, что случилось с тобою». Это полная и прямая противоположность тому, что Иисус велел сделать прокаженному в первой главе Евангелия от Марка. Читая о том случае, мы удивлялись, почему Иисус велел ему молчать о том, что Он исцелил его. Здесь же Иисус говорит исцеленному бесноватому прямо противоположное. Почему такая разница? Мне кажется, будет правильно предположить следующее. Иисус уходил из этой земли. Он вернется туда еще один только раз. Оставляя там исцеленного одержимого, Иисус рассчитывал, что в этом районе у него будет хотя бы один глашатой истины. Какое значение имеют эти два случая для нашей жизни? Основной вывод из этих двух историй состоит в том, что Иисус есть Господь. Иисусу все подвластно. Он может управлять тайными силами внутри нас, будь то одержимость бесами в первом столетии или же вредные привычки и грехи в двадцать первом. Он может также управлять тайными силами вокруг нас. Иоанн говорит в первом послании Иоанна, 4 глава, стих 4, «Ибо тот, кто в вас, 
больше того, кто в мире. Имея такую уверенность, христиане могут не бояться ничего, что может быть создано этим миром, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, как написано во втором послании Тимофею, 1 глава, стих 7. Христос может дать вам силы жить с пользой, не страшась опасностей в этой жизни. И Иисус есть Господь, и победа будет за теми, кто безраздельно отдает себя Ему. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки.